আমেরিকার মিত্র দেশগুলোকে সব ধরনের আগ্রাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন ডিফেন্স সেক্রেটারি লয়েড অস্টিন দিদের বার্ষিকী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান তিনি বলেন স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা চালু রাখতে ডিডের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে এছাড়া সিএনএন কে দেয়া সাক্ষাৎকারে সেক্রেটারি অস্টিন বলেন স্বৈরচারের দিকে ঝুঁকছেন এমন নেতারা আমেরিকার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ডিডের বার্ষিকী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন আমেরিকার ডিফেন্স সেক্রেটারি লয়েড অস্টিন এ সময় তিনি বলেন মিত্র দেশগুলোকে অবশ্যই সব ধরনের আগ্রাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে নীতি অনুযায়ী মিত্রবাহিনী লড়াই করেছিল সেই নীতিগুলো মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি যারা সবার স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছিলেন ডিডের সেই সব নায়কদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান অস্টিন বলেন স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা চালু রাখতে ডিডের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে তিনি আরও বলেন মিত্র দেশগুলো এমন একটি বিশ্ব দেখতে চায় যেখানে আগ্রাসন একটি পাপ এবং মানবাধিকার পবিত্র আর যেখানে সব মানুষ স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে এদিকে সিএনএন কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লয়েড অস্টিন বলেন ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীকে আমেরিকার যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরে সীমিত হামলা চালানোর অনুমতি দেওয়ার নতুন নীতি ইউক্রেনের জন্য সামনে এগিয়ে যেতে খুবই সহায়ক হবে তিনি বলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন যাতে ইউক্রেনকে পরাজিত করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে কারণ এটা নিশ্চিত পুতিন শুধু ইউক্রেনেই থেমে থাকবেন না আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন নরমান্ডিতে আমেরিকার কবরস্থানে দাঁড়িয়ে অস্টিন বলেন তিনি বিশ্বাস করেন বিশ্বজুড়ে স্বৈরাচারের দিকে ঝুঁকছেন এমন নেতাদের সংখ্যা আমেরিকার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে কঠোর পরিশ্রমের আহ্বান জানান ডিফেন্স সেক্রেটারি নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর